వెల్కమ్ టు సుప్రజా టీవీ తెలుగు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలకు చిరునామా తమిళనాడు కంచి మధురై చిదంబరం రామేశ్వరం అరుణాచలం ఇలా ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు నిలువు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు తరచూ జరుగుతూనే ఉంటాయి యాత్రికులతో కిటకిటలాడుతుంటాయి నవరాత్రులు సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక ధామాలు కొత్త శోభన సంతరించుకుంటాయి ఈ సమయంలో వీటిని దర్శించుకుంటే కలిగే అనుభూతి జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది ముందుగా చెన్నై వెళ్తే అక్కడ నుంచి వరుసగా కంచి చిదంబరం కుంభకోణం తంజావూరు శ్రీరంగం మధురై క్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చు ఓ గుడికి వెళ్తే భక్తిభావం వికసిస్తుంది మరో క్షేత్రానికి వెళ్తే నిర్మాణ శైలి సంభ్రమాశ్చర్యాలకి గురి చేస్తుంది ఇంకో ధామానికి వెళ్తే ప్రాచీన సంప్రదాయ విపంచి మనసు పొరలను కదిలిస్తుంది అటు ఆధ్యాత్మికత ఇటు విజ్ఞాన వినోదాల సమాహారాన్ని చూద్దాం కంచి కామాక్షి అన్ని కథలు కంచికి చేరుతాయి కంచి కథ మాత్రం శతాబ్దాల కిందటే మొదలైంది దేశంలోని ఏడు మోక్షక్షేత్రాల్లో ఇది ఒకటి వెయ్యి ఆలయాల నగరంగా దీనికి పేరు కంజీవరం కాంచీపురం అని పిలుస్తారు ఈ పట్టణంలో ఒకవైపు శైవ ఆలయాలు మరోవైపు వైష్ణవ ఆలయాలు దర్శనమిస్తాయి శక్తి ఆలయాలు కోకొల్లలు అన్నీ పురాతనమైనవే మండువా లోగిళ్ళు చిన్న చిన్న వీధులు చిన్న పెద్ద ఆలయాలు పూల అంగళ్ళు రకరకాల దుకాణాలు వచ్చిపోయే యాత్రికులతో కంచిలో నిత్యం తిరునాళ్ల సందడి కనిపిస్తుంది ఈ క్షేత్రంలో కామాక్షి ఆలయం ప్రముఖమైంది ఎందరో యోగులు కామాక్షి సన్నిధిలో సాధన చేస్తుంటారు మరోవైపు ఎన్నో కళలు కళనేత కంచి పట్టుకు పొట్టునిల్లు కూడా ఇదే పట్టణంలో నేతన్నల ఇల్లు తప్పక సందర్శించాల్సిందే పట్టు చీరలు నేయడంలో వారి పట్టును కల్లారా చూడాల్సింది ఇక్కడ ఇవే కాకుండా ఇంకా చూడాల్సినవి ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం కైలాసనాథ ఆలయం వరద రాజకోవెల చిత్రగుప్తుని గుడి చిదంబరం పంచభూత లింగ క్షేత్రాలలో ఒకటి చిదంబరం కంచి ఏకాంబరేశ్వరుడు భూతత్వలింగమైతే ఇక్కడ శివయ్య ఆకాశలింగం నిరాకారంగా సాక్షాత్కరిస్తాడు అదే చిదంబర రహస్యం ఆలయాల నెలవు ఈ క్షేత్రం నలభై ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ప్రధాన ఆలయం ఉంటుంది అపురూప శిల్పకళతో ద్రవిడ వైభవాన్ని కళ్ళ ముందు ఉంచుతుంది క్రీస్తు శకం రెండో శతాబ్దంలో దీనిని నిర్మించారని చెబుతారు పదమూడవ శతాబ్దంలో పునర్నిర్మించారట ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు చంద్రమౌళీశ్వరుడిగా నటరాజస్వామిగా దర్శనమిస్తాడు ఆకాశలింగంగా ఏ రూపము లేకుండా అనుగ్రహిస్తాడు గర్భాలయం వెనక గోడ మీద ఓ చక్రం గీసి ఉంటుంది అది ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒక తెర అడ్డంగా ఉంటుంది ప్రత్యేక సందర్భాల్లో తెరను తొలగిస్తారు ఉప ఆలయాలు భారీ మండపాలతో కోవెల అపరూప దృశ్య కావ్యంగా కనిపిస్తుంది కుంభకోణం గురించి తరచూ పత్రికల్లో చదువుతాం నాలుగు రోజులయ్యాక ఆ సంగతే మర్చిపోతాం అసలైన కుంభకోణం చూస్తే మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది జన్మంతా ఆ క్షేత్ర వైభవం గుర్తుండిపోతుంది ఈ చిన్న పట్టణంలో వందకు పైగా పురాతన ఆలయాలున్నాయి వీటిలో కొన్ని శివాలయాలైతే ఇంకొన్ని విష్ణు ఆలయాలు బ్రహ్మ ఆలయాలు ఉంది శివాలయాల్లో ప్రముఖమైనది కుంభేశ్వర స్వామి కోవెల ఈ స్వామి పేరిటే దీనికి కుంభకోణం అనే పేరు వచ్చింది పట్టణ శివారులో మహామాఘం అనే పెద్ద కోనేరు ఉంటుంది జీవ జీవనదికి పుష్కరాలు నిర్వహించినట్టు ఈ కోనేరుకు చేస్తారు ప్రతి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి బృహస్పతి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు పన్నెండు రోజుల పాటు పుష్కరాలు చేస్తారు ఇందులో పాల్గొనేందుకు లక్షల మంది యాత్రికులు తరలి వస్తారు మరో విశేషం ఏమిటంటే నవగ్రహాల గుడులు సాధారణంగా నవగ్రహాలకు కలిపి ఒకటే ఆలయం ఉంటుంది కుంభకోణంలో ఒక్కో గ్రహానికి ఓ గుడి ఉంది ఈ పట్టణంలో కంచు రాగి ఇత్తడితో విగ్రహాలు రూపొందిస్తుంటారు ఇక్కడ తయారయ్యే మూర్తులు దేశ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంటాయి పట్టు చీరల తయారీ కేంద్రాలు ఎక్కువే ఇక్కడ కాఫీకి కుంభకోణం ప్రసిద్ధి తంజావూరు ఇక్కడ రూపుదిద్దుకున్న వీణ దేశం నలుమూలల సుస్వరాలు పలికిస్తూ ఉంది ఇక్కడి చిత్తరువులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి కళలకు కానాచి ఈ పట్టణం ఆలయాల నిలయం ఈ క్షేత్రం చోళరాజుల పరాక్రమానికి చారిత్రక గుర్తు అదే తంజావూరు ఇక్కడ బృహదీశ్వర ఆలయం చూసి తీరాల్సిందే క్రీస్తు శకం ఒక వెయ్యి నాలుగు నుండి ఒక వెయ్యి తొమ్మిది మధ్య మొదటి చోళరాజు హయాంలో దీనిని నిర్మించారని చెబుతారు శత్రురా శత్రురాజులపై విజయానికి గుర్తుగా ఈ భారీ ఆలయాన్ని కట్టించారట అరుదైన శిల్పాలతో అలరించే ఈ గుడి యునెస్కో వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు పొందింది బృహదీశ్వర ఆలయం ఎత్తు సుమారు రెండు వందల పదహారు అడుగులు ఆలయంలో పదమూడున్నర అడుగుల ఎత్తున్న శివలింగం దర్శనమిస్తుంది 
దీనికి ఎదురుగా పంతొమ్మిది అడుగుల భారీ నందీశ్వరుడు కొలువుదేరి ఉంటాడు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించి వెయ్యేళ్లు పూర్తవుతున్నా నేటికీ చెక్కు చెదరలేదు తంజావూరులోని సరస్వతీ మహల్ ఆసియా ఖండంలోనే పురాతనమైన గ్రంథాలయాల్లో ఒకటి తాళపత్రాలు పురాతన గ్రంథాలు ఎన్నో ఇక్కడ భద్రంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడాల్సినవి గణపతి గుడి మరాఠా ప్యాలెస్ రాయల్ ప్యాలెస్ శ్రీరంగం ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో ఒకటి రెండు పాయలుగా విడిపోయిన కావేరి నదిలో ఓ ద్వీపంలా ఉంటుంది ఈ క్షేత్రం ఇక్కడి అనంత పద్మనాభుడి ఆలయము అనంత శిల్ప సంపదకు ఆలవాలం నూట యాభై ఆరు ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఆలయం ఏడు ప్రాకారాలు ఇరవై రెండు గోపురాలు తొమ్మిది తీర్థాలతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది ఈ క్షేత్రాన్ని ఎందరో రాజులు చక్రవర్తులు అభివృద్ధి చేశారు ఇక్కడి రాజగోపురం రెండు వందల ముప్పై ఆరు అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది నూట తొంభై రెండు అడుగుల వెడల్పు పదమూడు అంతస్తులతో ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది శ్రీరంగానికి ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది తిరుచిరాపల్లి చోళ రాజులు మొదలు విజయనగర పాలకుల వరకు ఎందరో రాజుల ఏలికలో తిరుచిరాపల్లి చిరస్మరణీయమైన కీర్తిని గడించింది మధుర నాయకుల పాలనలో అభివృద్ధి సాధించింది ఇక్కడి రాక్ పోర్ట్ ఆనాటి రాజుల వైభవానికి చిహ్నంగా నిలిచింది చల్లని చూపుల తల్లి మీనాక్షి అలగల్ పెరమాల్ అందాల చెల్లిగా కొలువుదీరిన అమ్మ విద్యను అనుగ్రహిస్తుందని సబ్బదను కటాక్షిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం మొదట అమ్మవారిని దర్శించుకున్న తర్వాతే శివాలయానికి వెళ్తారు భక్తులు దేవి ఆలయంలో నిత్యం పండగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది సువిశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎన్నెన్నో ఉపాలయాలు ఉంటాయి నాలుగు దిక్కుల నాలుగు అందమైన గోపురాలు ఉంటాయి వీటి ఎత్తు సుమారు నూట అరవై అడుగులు ఆలయ ప్రాంగణంలో అందమైన కోనేరు ఉంటుంది వెయ్యి స్తంభాల మండపం ప్రత్యేక ఆకర్షణ తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటల వరకు ఆలయం తెరిచే ఉంటుంది ఆలయ వైభవం ఇలా ఉంటే మధురై పట్టణ సౌందర్యం మరింత అబ్బురపరుస్తుంది వైగై నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ పురాతన పట్టణము ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది సనాతన కుటుంబాలు అందమైన లోగిళ్లతో వీధులు దర్శనమిస్తాయి ఉత్సవాల వేళ యాత్రికులతో వాడలన్నీ కిక్కిరిసిపోతాయి ఇక్కడ చూడాల్సినవి అలగర్ ఆలయం సుబ్రహ్మణ్య గుడి వైగై ఆనకట్ట ఇస్కాన్ మందిరం వారం రోజుల్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర పూర్తి చేసుకోవచ్చు ముందుగా చెన్నైకి చేరుకుంటే అక్కడి నుంచి సొంత వాహనంలో కానీ ట్యాక్సీలో కానీ ప్రజా రవాణా ద్వారా కానీ ప్రయాణం కొనసాగించవచ్చు చెన్నై నుంచి కంచి డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది కంచి నుంచి చిదంబరం నూట తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మహాబలిపురం పుదుచ్చేరి వంటి పర్యాటక కేంద్రాల మీదుగా చిదంబరం చేరుకోవచ్చు చిదంబరం నుంచి కుంభకోణానికి దూరం ఎనభై కిలోమీటర్లు ఈ మార్గంలో గంగాయి కొండ చోళపురం వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఒక బృహదీశ్వర ఆలయం ఉంది కుంభకోణం నుంచి తంజావూరు నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి శ్రీరంగం అరవై కిలోమీటర్లు అక్కడ నుంచి మధురై నూట కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు మీరు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి వీడియోను అందరికంటే ముందుగా మీరు చూడాలి అనుకుంటే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి